こんにちは、青猫です。今回はセリアで購入した口金パーツを使って小銭入れぐらいの小さいガマ口を作りたいと思います。中には口金パーツとあと紐とあと作り方の説明書が入っています。説明書には型紙もついています。今回は、えー、角型っていう形の口金を使っていきます。セリアには他にも丸い形とかもっと大きいのとかも何種類か販売されてました。ではまず説明書についている型紙を切り抜いていきます。この説明書は、えー、と角型と丸型の口金の共通のものらしくって両方の型紙が印刷されているんですけど自分の購入したのに合わせて切っていきますこの点線の方が丸い口金の型紙なんで、えー、間違わないようにカットしますこの型紙は縫う線なのでこの外に1センチ縫い代を取って布をカットするそうですこの底の角が丸くなるようにちょっとアレンジしようと思います。丸い定規を使ってこんな感じに線を描いてもらってそこに丸みを持たせます。片方だけ描いて切り落としたら半分で折って初めに切った方の肩を取って同じようにハサミで切り落とします。次は刺繍の図案を描いていきます。紙に切り抜いた型紙を使って肩を取ります。で、このあたりに印をつけておきます。この縫い止まりの線のところをつないだ、この下の四角のスペースのだいたい真ん中ぐらいに点を描いて、それを中心に円を2つ書いていきますこれはダイソーの定規なんですけどこういうのがあると便利ですね大きい方の円は直径 3.6 センチで小さい方は直径 2.3 センチの円を書きました次にこの小さい方の円を4等分して印をつけます上下左右に印をつけてこの印と印の間のところに、今度は外側の円の方に4箇所印をつけます。次はつけた印の上に小さい雫型を描いていきます。この図案はチューリップを簡単に刺繍しようと思って考えたものなんですけど、えー、まず外側の円の上に雫型を4つ描くんですけど雫は同じ方向で描いていきますなので尖っている方を左,の左向きにして1周4箇所印をつけたところに雫を描きますで次は内側のここですねそれ左向きで内側の円は次、右向き、尖っている方を右にした雫を4つ描きます。で、次は定規で描いた円の線を利用しながら茎を描いて、葉っぱはもうフリーハンドで2枚簡単に描きます。こ,こは少し開けてます同じようにしてすべての雫の花に茎と葉っぱを描き込んでいきます外側を描き込んだら次は内側次は先と反対の方向に茎と葉っぱを描いていきます内側は葉っぱは少し小さめになりますす
すべて書けたら次はトレーシングペーパーに移していきますこの型紙の輪郭線も移しておきますつせたらこのトレーシングペーパーを使って布に図案を移していきます今回布はリネンのナチュラルな色味のものを使います布に型紙で、えー、輪郭線を取りますその輪郭に合わせて先ほどのトレーシングペーパーを動かないようにマスキングテープで貼り付けてチョコペーパーを中に入れてで写していきます一番上に、えー、セロファンを乗せてから型を取ると図案が傷みにくいですこんな感じに写せたら次は刺繍していきます図案が歪まないように刺繍枠にセットしてしっかり締めますまず2本取りにした刺繍糸を針に通して端は玉結びしておきますまず葉っぱをサテンステッチで埋めていきます。初めに端からではなくて、真ん中を刺してから、えー、右と左に分けて刺すと、えー、ステッチが曲がりにくくて綺麗にできます。続けてもう一枚の葉っぱも同じように刺します。そのまま同じ糸で次は茎をアウトラインステッチしていきます糸はそのまま続けて今と同じようにすべての葉っぱと茎を先に刺してしまいます途中で糸がなくなったら裏の刺繍糸に23回通してこれで止まるのであとは余分な糸をカットしますで初めと同じように針に糸を通して玉結びして続きを目指していきます刺し終わったら裏で止めて余分な糸をカットしますで次は黄色オレンジっぽい黄色の刺繍糸2本取りで花部分をサテンステッチしていきますこれは先ほど刺した葉っぱと同じような要領で真ん中を刺してから左右を刺しますすべて差し終わったら裏で止めてこれで1枚目の図案の刺繍が完成ですもう一つの図案はこんな感じで猫がチューリップを加えている図案にしましたこれは少し細かいのでスマプリを使って刺繍していこうと思います水性ペンで図案をスマプリに写したらそれを布にシールみたいになっているので貼り付けていきます先ほどと同じように型紙で型を取ってから少し左下の方に刺繍しようと思うのでそれに合わせて、えー、剥離紙を剥がしたスマプリを貼り付けます刺繍枠にセットして青い刺繍糸2本取りで玉結びして猫をの体をサテンステッチで刺していきます、えー、この耳の部分はサテンステッチというかストレートステッチを2本と1本入れてあとはこの方向に斜めにサテンステッチしていきます。で、足まで来たら後ろ足と
前足2本それぞれ3箇所に分けて刺していきます。尻尾は最初の最初を刺した角度を保ちながら斜めにサテンステッチしていきます。次は口に加えているチューリップを刺していきます。緑色の刺繍糸二本取りで、えー、先ほどと同じ刺し方でサテンステッチで葉っぱを刺して、茎はアウトラインステッチで刺します。図案を見ながら刺していきます。花もサテンステッチで埋めます。顔のパーツはきなりの刺繍糸。ここは一本取りで刺していきます。目は玉留めを作る要領で針に三回。巻きつけて引っ張って。で、少し下にずらした位置に針を入れるとこういう感じで粒ができますのでそれで表現しますひげは、えー、体のサテンステッチと角度が一緒にならないように一緒になると今刺したきなりの糸が埋まってしまうので気をつけながらストレートステッチを3本入れます刺繍が終わったのでスマプリーと図案の線を消してアイロンをかけました外側の型紙の線も消えてしまったのでここでまた初めのトレーシングペーパーを使って写していきます後でまたこの線は消してしまうのでもっと薄くてもいいんですけど縫い代を1センチ取ってこの縫い代線で布をカットしていきます今の作業は説明書で言うとやっと一番をしている感じですねで説明書作り方には載ってないんですけど布に接着芯を貼り付けてよりしっかりした仕上がりにしようと思いますので、えー、この線ですね線を消してまたアイロンをかけてから接着芯を貼り付けて、えー、編み出しているところをカットします。内布も同じようにに仕上げてて接着芯のついていいる方にまた型紙を使って印をつけておきます。次は2番の工程をしていきます内布を中表で合わせて、えー、縫い止まりから、えー、縫い止まりまで手縫いで縫っていきます初めのところだけ返し縫いをして、えー、少し補強しておこうと思いますミシンのある方はミシンでダーって塗ってもらった方が早いと思いますが今回は手縫いでいきますで、えー、私は結構粗く並み縫いしてしまったんですけど、えー、細かくすればするほど仕上がりは出来上がり綺麗になりますのでできるだけ細かくした方がいいと思いますで縫い方も並み縫いじゃなくて返し縫いとかの方がいいかもしれません。で、表の布も同じように中表にして縫えたら、この角のところを説明書ではマッチを作っているんですけど、私は作らないので、えー、返しやすいように。角に切り目を入れておきますで、ここの縁を
終わってアイロンで、えー、肩をつけてこんな感じで押さえておきます。で表布の方を刺繍が見えるように返しますで内布の方はそのまま表布に入れ込みます今3番が終わったので次は4番ですね。上の部分を折り込んで、えー、縫い付けていきます。型紙の線はもうちょっと上カーブしてたんですけど、作りやすいように直線にこんな感じの形で縫っていこうと思います。説明書では最後に5番に出てくる紐なんですけど、もう4番のところで縫い付けてしまおうと思います。口金に紐を合わせて。えー長さをカットしますこれを2本カットして先にこの縁の部分を、えー、説明書では「まつり縫い」って書いてあったんですけど私はちょっと間違えて波縫いをしてしまったので、えー、ちゃんと説明書通りにした方がいいと思います。で縫い付けたら。次に内側に内側紐を縫い付けていきます。紐の真ん中と、えー、この本体の真ん中を合わせてここから留めていきますこんな感じでくるっと巻く感じで何箇所かでいいと思うんですけど私結構細かく留めちゃったんですけど最後、えー、接着剤で留めるのでもっと粗く。縫い付けるだけでいいと思いますできたら反対側も同じように縫い付けます次は接着剤を使って口金を貼り付けていきますこの内側の溝に接着剤をつけて、用紙などでまんべんなく伸ばしていきます。今右側だけ縫っていますが、左側も同じようにして接着剤をつけておいてください。で、本体を入れ込んで、えー、先の尖ったものなどでちょっと押さえて、金具の奥までしっかり入れ込みます。反対側も同じように、まず軽く入れてから目打ちや私はトレーサーで押さえていますが目打ちなどを使って奥までしっかり入れますはみ出た接着剤などはきれいに拭いておきます最後に6番ペンチで4箇所、えー、押さえていきます当て布をしてからペンチで押さえます4箇所押さえたら、えー、本来はこれで完成なんですけどさらに可愛くしたいなということで5番刺繍糸でタッセルを作ってつけようと思いますタッセルの作り方は以前アップしてますのでよかったらそちらをご覧くださいということで完成はこんな感じです裏の猫もいい位置に行きました中はそうですねやっぱり口金がミニサイズだったので出来上がりも小さいんですけど、えー、横が7センチで縦がだいたい8センチぐらいです小銭入れにはちょうどいいサイズかなと思いますお札も、えー、四つ折りにしたら入るサイズじゃないかなと思いますでも今回は説明書通りに作ってないので説明書通りマッチを作るともう少し縦が短くなるのでお札は入らなくなるサイズになるんじゃないかなと思います。ということで今回はセリアの口金を使ってガム口を作ってみました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。